Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, alors ça vient de se terminer maintenant, euh, Tottenham contre Inter les amis, et voilà, la première défaite est arrivée pour l'Inter, je ne me l'aurais pas entendu autrement, malheureusement c'est été euh, le cas, donc tout le monde se l'attendait, et je pense que tout le monde est content que euh, l'Inter a perdu, surtout... Euh les branleurs. Bref, en tous les cas, euh, ouais, une Inter, euh, une Inter qui a montré sa première mi-temps euh, très très faible, surtout Nainggolan, euh, le plus faible de tous, euh, la première mi-temps, il n'aurait pas dû le mettre. Ça fait déjà le deuxième match qu'il fait en Champions League euh, merdique, donc euh, Nainggolan, il aurait dû pas du tout le mettre. Euh, il a changé avant la, la, la fin de la première mi-temps, ça d'ailleurs je n'ai pas compris pourquoi, il aurait dû peut-être le mettre à partir de la deuxième mi-temps, Borca Valero. Borca Valero pour moi le meilleur sur le terrain euh, de cette inter, de cette équipe inter qui a voulu euh, faire et créer beaucoup de choses de Borca Valero, je suis très très étonné de ce soir. Euh, sinon le reste on n'a pas vu énormément de choses, hein. certes euh, Skriniar, euh, Devray, ok ils sont toujours là, ils étaient toujours présents. Euh, Ambrosio il s'est fait avoir à l'action du but parce que là c'était Ambrosio de marquer le joueur il n'a pas marqué donc euh, on s'est pris de but euh, on va dire au moment où on, il le méritait où il le méritait où, euh, où il dominait euh, et c'était comme ça certes on a eu un petit moment avec Inter où je me suis dit ok maintenant ça va partir euh, peut-être on va pouvoir se relever etc mais ce n'était pas le cas. Moi, pour moi, aussi Spallet, il a fait ses fautes. Il n'a pas euh, fait les changements euh, tout de suite quand il devait. Le mec, il fait les changements après la, presque à la 80e. Il change deux joueurs. Euh, il, faut, il faut se mettre d'accord. Alors là, euh, Mr. Spallet, il, pour moi, il a fait une erreur. Euh, que ça nous a coûté le but. Parce qu'on aurait pu légaliser 0-0 ce match euh, tranquillement. S'il aurait pu euh, éviter cela, il aurait pu éviter cela en mettant déjà, en changeant déjà le joueur à la 65e. J'étais devant la télé, j'étais en train de crier, j'étais en train de dire mais pourquoi ce fils de pute ne change pas de joueur Pourquoi il ne change pas de joueur Pourquoi il ne change pas de joueur Et on s'est pris le but au moment où je me suis dit voilà maintenant on va se prendre le but parce que c'était logique qu'on allait se prendre le but après un moment que tu n'es pas euh, capable de changer un joueur, c'est ta faute. Je suis désolé. C est, c est, c est, c est, ce match-là, on l'a perdu à cause. Déjà de 1, parce que Nainggolan était pas bon. Donc, en tous les cas, en général, on l'a perdu à cause de Spalletti. Spalletti a mis une mau des mauvais joueurs, tout simplement. Il n'aurait pas dû mettre Nainggolan. Quel 4 mètres, Nainggolan. Il vient de, de, il vient d'une blessure. Il a à peine joué le premier match, là, dimanche, là, samedi, quand c'était, euh, tu mets Nainggolan à nouveau. Mais t'es con, quoi. Mais t'es con. Mais moi, je l'aurais pas mis Nainggolan. Lâche la casse, ça fait, fait un goût. Et quel que. Donc à cause de ça, on a perdu. On a perdu. Parce que le, le changement là, qu'on a fait avec Borca Valero, il aurait déjà dû faire la, il aurait déjà le mettre titulaire, Borca Valero. Et ensuite, si tu voulais mettre un Angolan, tu aurais pu être le, le... Là, lui, tu aurais pu le mettre à la 80e parce qu'il vient d'une blessure, bordel de merde. Non, il le met tout de suite. Donc c'est là qu'il a fait la faute. Spalletti, et Lautaro Martinez, il le met pas. Aucune idée pourquoi. Ne met pas Lautaro Martinez, continue toujours à le pénaliser. Le jeune, il va partir quelque part, il va exploser. Et nous, on va, encore une fois, on va être là comme des branleurs. Voilà, comme Coutinho. Continue comme ça, Spalletti, c'est bien. Donc pour moi, la faute, je la donne à Spalletti. Dans ce cas-là, parce que, euh, voilà, il n'y a, y a pas il a pas 32 solutions. C'est sa faute, il a mis une mauvaise, mauvaise euh, formation. Euh, une, dé, une défaite qui est arrivée au moment qui devait arriver, tout simplement. Parce qu'on pouvait pas faire, euh, ne pas faire une défaite euh, en Champions League, ça aurait été très, très, euh, tu vois, ça aurait été trop beau, ça. Ça aurait été trop beau. Hein. Euh, et donc, euh, voilà, ça aurait dû arriver, ça aurait dû arriver. Tant pis. Tant pis, tant pis. Voilà, c'était tout pour euh, cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé ce match de merde. Euh, Dites-moi la faute. Ça, pour vous, c'est la faute de qui Pour moi, c'est la faute de Spalletti. Il n'a pas mis la bonne formation, tout simplement. Et euh, il aurait dû remplacer ça. Euh, il aurait dû faire des remplacements euh, déjà depuis le début. J'ai un peu de retard pour le switch. C'est pour ça que je suis en train de me dépêcher. Voilà. Sur ce, euh, suivez-moi sur Twitch. Euh, Suivez-nous aussi sur Instagram, Twitter, etc. Euh, laissez un like et un commentaire, comme je vous ai dit. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé. Regardez cette vidéo, abonnez-vous et sur ce, double peace.